Avoir un lieu dédié au visionnage de contenu audiovisuel a longtemps été réservé aux passionnés et aux personnes fortunées. Mais cette époque est révolue depuis l'ascension de la télé de salon, de la baisse considérable de leur prix, mais surtout depuis la création des plateformes de vidéo à la demande telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney+, pour ne citer que. De plus en plus, le cinéma se déplace de lui-même dans notre salon et il n'est pas rare de voir des films sortir uniquement sur ces fameuses plateformes, sans passer par les salles obscures, et cela tout en battant des records de visionnage. Alors oui, c'est plus accessible, notamment avec les smartphones, les tablettes ou encore les ordinateurs, mais les télés restent encore les meilleurs moyens de regarder en qualité optimale, un film ou une série. Et heureusement pour nous, le marché de la télévision a bien même très bien évolué, passant de télé cathodique aux premiers écrans plasma, au LCD jusqu'au LED et désormais l'OLED. Ajoutez à cela des télés incurvées ou plates, des accessoires nombreux tels que des home cinéma, des assistants connectés et pour finir des nouvelles technologies propriétaires telles que Picture Quality Index chez Samsung, les télés enroulables dans le meuble de la marque LG ou encore la technologie en de chez Philips. Si l'on ne suit pas un tant soit peu l'actualité tech, on peut se retrouver un peu perdu lorsque l'on cherche à acheter une télé et se demander si ces technologies ont un réel intérêt. Et c'est pourquoi je vais essayer d'éclaircir un temps soit peu quelques éléments mentionnés précédemment, mais surtout je vais vous présenter la technologie qui a su attirer ma curiosité. Je parle bien évidemment de l'Ambilight de Philips. Il y a encore peu, j'avais une télé incurée de chez Samsung que j'ai donc troqué pour une télé Philips. Mais alors pourquoi Déjà car contrairement à ce qu'on fait croire, la taille ça compte. Passer de 43 pouces à 58 pouces, ce qui est clairement une belle évolution. Mais bien évidemment, ce n'est pas l'unique raison. Car en effet, la technologie Ambilight me faisait de l'œil depuis un bon moment. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on va d'abord commencer par une petite présentation de cet écran. Nous avons donc là une télé LED 4K, 130 cm de large sur 76 cm de haut et 8 cm d'épaisseur. Pas très épaisse, mais pas super fine non plus, on reste ici sur une télé LED avec une dalle LCD IPS. De plus, nous avons le système Ambilight qui fait forcément prendre un peu d'épaisseur à la télé. Une résolution d'affichage de 3840 par 2160 et une fréquence d'image de 60 Hz. La télé intègre le HDR10+, et Dolby Vision. Trois ports HDMI, deux USB, la télé peut se connecter en Wi-Fi ou par câble RJ45. Personnellement, elle est connectée en Wi-Fi et ça fonctionne très bien, là où ma Samsung par exemple se déconnectait tout le temps. Deux haut-parleurs de 10 watts, rien de bien fou, ça reste des haut-parleurs télé et rien ne vaut un bon système c'est pourquoi j'ai réinstallé ma barre son accompagnée de son caisson de basse de la marque Tefet. Tout ça branché sur la prise HDMI ARC pour profiter au mieux de son Dolby Atmos présent sur cette télé. Même après quelques années, la qualité son est toujours excellente, un caisson de basse sans fil, du Bluetooth pour le téléphone, bref, je vous recommande cette marque pour vos systèmes son si jamais vous en cherchez un. Hein. Pour revenir sur la télé, je suis passé d'un format incurvé à plat, plus pratique et esthétique pour l'accrocher au mur, on va pas se mentir, surtout que depuis quelques temps, les télés incurvées disparaissent du marché, n'ayant pas forcément réussi à convaincre le grand public, succès bien plus présent par contre sur les écrans PC. D'ailleurs, en parlant de grand public, il y a quelque chose qui a très bien marché dans le monde de la tech, au point d'atteindre le grand public justement, je parle bien évidemment des Philips Hue. Les ampoules connectées permettent de contrôler son éclairage à distance, mais aussi de personnaliser aussi bien en intensité qu'en couleur, en utilisant des effets, des routines, etc. On ne présente plus les Philips Hue à tel point tout le monde en parle. Et étant moi-même en possession de ces ampoules depuis quelques temps couplées à une Amazon Alexa, au fil des années un rêve s'est dessiné dans mon esprit. Pouvoir allumer ma télé au son de ma voix et voir ces mêmes ampoules s'illuminer selon l'image affichée. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que nous promet Philips avec leur télé connectée en b -Light. Et si vous êtes là, c'est que vous avez la même interrogation que moi il y a encore quelques mois. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose à mon expérience utilisateur ou est-ce un vulgaire accessoire slash argument de vente Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est une tuerie. L'Ambilight est vraiment une expérience, c'est le terme. J'ai pas envie de dire que ça va révolutionner le monde audiovisuel à domicile, mais c'est vraiment un gros plus. A tel point que quand je consomme des films ou séries ailleurs que sur ma télé, je me retrouve à sentir un manque, car ça ne m'empêche en rien d'apprécier un bon film, mais j'ai vraiment une impression que le film que je regarde, il manque de quelque chose. Une fois qu'on l'y a goûté, on a du mal à s'en séparer. Les jeux de lumière, la réactivité du processeur, l'ambiance que crée cette association et sa fidélité fait littéralement vivre une nouvelle expérience. L'Ambilight sublime une belle image, une belle scène se retrouve à devenir encore plus impactante et immersive. Les lumières s'activent selon ce qui se passe à l'écran, donnant l'impression d'être réellement en face de cette explosion. D'autant plus si vous avez connecté des ampoules Philips Hue, permettant d'éclairer l'intégralité de votre pièce. D'ailleurs, cela rend aussi bien en visionnage passif qu'actif, comme en gaming par exemple. A défaut d'avoir la PS5, j'ai craqué l'été dernier pour une PS4 Pro. Et l'association de cette console de jeu et de la télé rend quelque chose de magnifique. Je suis totalement satisfait de ce que peuvent rendre mes sessions de jeu. Le HDR marche très bien et me donne une belle image. Et avec l'Ambilight, tout comme avec les films et les séries, l'expérience est folle et l'immersion n'est que plus grande. Niveau fluidité, la télé suit bien, j'ai eu zéro freeze ou saut d'image, même sur des jeux nerveux tels que God of War ou Warzone, et j'ai pas eu de soucis. Bien évidemment, je n'ai pas encore pu tester avec une PS5, mais quand ça sera possible, je vous ferai sûrement une update sur Instagram. Moi, je vous invite fortement à me suivre sur Insta et à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre, car c'est du très lourd. Jusque là, vous pouvez vous dire que cette télé est parfaite. 
Mais loin de là, il y a un énorme problème avec cette télé, c'est son OS. L'Ambilight est un franc succès, oui mais voilà, le contrôle des autres lumières se fait via l'OS de la télé. Et ce dernier est catastrophique. Et je pèse mes mots. Vraiment, c'est une honte de proposer ce genre de système d'exploitation sur une télé dite connecté. L'OS est une version dépassée d'Android télé mélangée à je ne sais pas quoi, encore une surcouche obscure, pas d'accès au store d'applications classiques, donc un catalogue d'app limité. Si jamais vous voulez regarder du pour russe, vous avez 10 applications disponibles. Par contre, pour regarder la série Boba Fett ou Loki, il vous faudra regarder ailleurs que sur votre chère télé, car Disney Plus n'est tout simplement pas disponible ici. Et je vous parle même pas des bugs, des lenteurs, des lags à répétition et des délais terribles avec <rire> ce truc là. Heureusement, l'allumage via Alexa marche pas trop mal. Et encore, j'ai eu une mise à jour et j'ai dû reprogrammer l'entièreté de mes routines dans mon application. Et d'ailleurs, depuis, Alexa refuse de reconnaître ma télé. Alors concrètement, quand j'ai vu ça, j'ai été à deux doigts de renvoyer la télé, tout simplement, car elle était inconcevable pour moi de vivre avec ce genre d'expérience utilisateur désastreuse. Dans une optique d'appartement connecté, grâce à la domotique, l'OS d'un appareil électronique est super important, si ce n'est l'élément le plus important. Sauf que voilà, l'Ambi Light a réussi à me charmer et j'ai donc cherché une solution à ces problèmes. Étant donné que la télé est encore installée chez moi, vous vous doutez bien que j'ai trouvé une solution. Cette dernière ne m'a pas coûté trop cher et est très simple. L'utilisation d'une Amazon Fire Stick. Ça aurait pu être une Chromecast ou une Apple TV, mais étant donné que j'avais déjà un pied dans l'univers Amazon Alexa, autant y faire un plongeon. A partir de cet achat, j'ai vraiment pu apprécier 100% de ma télé. Je garde la commande vocale via mon Alexa, je corrige les problèmes d'OS, j'ai une vraie télécommande, mais par contre le contrôle des autres lumières est toujours bugué. J'ai reset la télé depuis et ça remarche, mais ça reste compliqué pour une télé censée jouer avec la lumière. Personnellement cela ne me dérange pas trop car avec la disposition actuelle de ma pièce, je vois plus les reflets de la lumière dans l'écran que mon film. Je préfère donc être totalement dans le noir et profiter uniquement de l'ambilette de la télé. Mais si un jour je revois la disposition de mes lumières ou quand je vais déménager, j'aimerais bien profiter de mes lumières et avoir une expérience complète. J'ai donc pu réaliser mon rêve mentionné plus tôt car grâce à mon Alexa et ses routines, lorsque je lui demande d'allumer ma télé, elle éteint en même temps mes lumières et cela est quand même vachement appréciable. Alors même si la Fire Stick a corrigé la plupart de mes problèmes, ça reste quand même honteux de devoir utiliser un accessoire supplémentaire pour avoir une vraie télé connectée, surtout pour une télé à ce prix là. Car oui le prix n'est pas excessif, mais ça reste une télé annoncée quand même à 600 euros, soit le même prix que mon ancienne télé Samsung incurvée à 43 pouces. Mais à ce prix là, on s'attend quand même à avoir un catalogue d'applications complet, un OS qui marche et compatible, mais surtout comprenant les apps les plus utilisées du marché. D'ailleurs en parlant d'applications, j'ai pour compléter mon catalogue de contenu l'application Plex, couplée avec mon as Western Digital, ce qui est parfait pour visionner mes photos, films et séries stockées en réseau. Cependant j'ai l'impression qu'il commence à avoir des ralentissements assez dérangeants et j'avoue que je commence à réfléchir à le remplacer, d'autant plus qu'il n'est plus supporté par Western Digital depuis peu à cause d'un nouveau modèle plus sécurisé. Affaire donc à suivre. En conclusion on a affaire à une vraie belle télé, grande, de bonne fabrication et avec un réel plus de l'ambilight qui crée une toute nouvelle expérience. Cependant, on est en droit de se demander si cela vaut vraiment le coup au vu de l'OS catastrophique, et même se demander s'il ne serait pas mieux de prendre une télé d'une marque plus réputée pour sa qualité d'écran, et ajouter à cela l'accessoire Philips Hue Play HDMI, qui permet d'avoir l'ambilight sur n'importe quelle télé. Par contre, c'est 300 300€ rien que pour le boîtier, et donc sans compter les différents accessoires compatibles, Play, ce qui peut vite faire monter le prix à plus de 1000€. Et à ce prix là, on peut se demander s'il n'est pas plus intéressant de prendre directement une OLED Philips Ambilight. Mais est-ce le prix à payer pour voir sa télé illuminer sa maison et cela sans que ça bug Je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu un plus gros budget, en espérant que sur les modèles haut de gamme de Philips, ce genre de problème n'existe pas. Mais si comme moi votre budget est aux alentours des 600 euros, combiné avec un assistant connecté, cette télé Philips Ambilight fera parfaitement l'affaire. N'empêche, je suis quand même bien curieux de savoir ce que vaut une télé OLED Ambilight. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire votre expérience en commentaire. Et pour les autres, dites-moi si vous aussi vous allez ou avez craqué pour la technologie Ambilight. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, lâchez votre merger pour aider la chaîne et abonnez-vous pour les prochaines vidéos, c'était Rectech pour vous servir.